हे फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन मेरा नाम अथर्व है और आज हम लोग देखने वाले हैं बीडीए का सेकंड लेक्चर वो है हडूप हडूप क्या होता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आता है हडूप के ऊपर मैं कॉम्स में हूं तो ये पढ़ू या नहीं आईटी में हूं या पढ़ू या नहीं तो फ्रेंड्स वो सारे डाउट आज हम क्लियर करने वाले इसी वीडियो में देखो सबसे पहली बात आप कॉम्स में हो या आई में हो देखो आई को तो बीडीए कंपल्सरी सब्जेक्ट है और कॉम्स को कंप्यूटर साइंस को इलेक्टिव सब्जेक्ट है मुंबई यूनिवर्सिटी में तो जहां तक ये बात आती है तो फ्रेंड्स दोनों का सिलेबस जो है ना वो डिटो मैच करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कॉम्स में हो या आईटी में हो अब ये जो क्वेश्चन है हडूप ये भी कंपलसरी क्वेश्चन है दोनों के लिए और हडूप अगर आप लोगों को ये नहीं समझा ना तो आगे के बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को नहीं समझेंगी तो इसके लिए ये वीडियो जरा ध्यान से देखो एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप लोगों को मैं पहले ही समझा दू स्टार्टिंग में कि ये वीडियो में मैं आर्किटेक्चर कवर करने वाला हूँ हडूप का अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे जो स्कॉलर लोग है वो कि यार तूने इको ये नहीं पढ़ाया मामोत नहीं पढ़ाया हाइव नहीं पढ़ाया मैप रिड्यूस नहीं पढ़ाया वो सब भी तो आता है तो मैं पहले ही बोल दू कि वो सब चीजें हडूप इको सिस्टम में आती है जो अलग है ये हडूप आर्किटेक्चर है तो प्लीज फ्रेंड्स वो एक जरा नोट कर लेना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालने वाला हूँ ये बात तो जरा ध्यान से देख लेना नाउ लेट स्टार्ट तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हडूप वॉट इज हडूप वॉट आर वेरियस कंपोनेंट ऑफ हडूप एंड द आर्किटेक्चरल डायग्राम ऑफ हडूप तो ये जैसे ही क्वेश्चन आता है ना एक्सप्लेन फिजिकल आर्किटेक्चर ऑफ हडूप आप लोगों को सबसे पहले ना हडूप का डेफिनेशन लिखना है तो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ हडूप तो हडूप होता क्या है यार हडूप इज एन ओपन सोर्स ओपन सोर्स मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क का मतलब क्या है इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ थोड़े एक सेकेंड में विच प्रोवाइड यूज डेटा स्टोरेज तो यार ओपन सोर्स हमको समझ में आ गया क्या होता है जैसे लिनक्स होता है उसके लिए कोई पैसे नहीं भरने पड़ते वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई भी एक्सेस कर सकता है यूज डेटा स्टोरेज मतलब वो भी समझ में आ गया ये तो क्लाउड जैसा ही है जहां पे डेटा स्टोर कर सकते हैं तो यहाँ पर से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ हडूप है ना वो क्लाउड जैसा है ना तो हमेशा हडूप का जब डायग्राम बनेगा तो याद रख लो हडूप का डायग्राम स्क्वायर में नहीं बनेगा सर्कल में नहीं बनेगा क्लाउड जैसा बनेगा ऐसा ये देख रहे आपको मैंने क्लाउड का ये ये क्लाउड जैसा बनाया है इसको क्योंकि हडूप क्लाउड जैसा ही काम करता है डेटा स्टोरेज जहां पर भी होता है ना वो क्लाउड होता है तो कम लेट्स कम बैक तो एक पॉइंट रह गया सर ये सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्या होता है तो फ्रेंड सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क का मतलब है कि हडूप कोई सॉफ्टवेयर नहीं है वो एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क मतलब एक प्लेटफॉर्म है जैसे जावा एक फ्रेमवर्क है ना जावा इज नॉट ए सॉफ्टवेयर जावा इज अ प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म का मतलब मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आप बोल सकते हो वैसी ही चीजें होती है इस सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो है ना आप नेट पे एक बार सर्च कर लो आपको पता चल जाएगा और जिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल जिनको कंप्यूटर साइंस का थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको समझ में आ चुका है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ जैसे कि क्लाउड गूगल क्लाउड ये सब प्लेटफॉर्म्स है दे आर नॉट सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनी वेर यू कैन एक्सेस दम ओके सो लेट्स गो हेड नाउ ये बेसिक डायग्राम ऑफ हडूप है कि हडूप काम कैसे करता है तो हडूप कैसे काम करता है यहाँ पे तीन क्लाइंट्स है तीन या चार मेनी क्लाइंट्स होते हैं जैसे हम लोग जब क्लाउड एक्सेस करते तो देर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड देर इज वन क्लस्टर इन बिटवीन नाउ हडूप का मतलब तो समझ में आ गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्लाउड है क्लस्टर का मतलब क्या है क्लस्टर का मतलब हडूप जो होता है वो एक मशीन पे लोकेट नहीं हो सकता देर शुड बी ग्रुप ऑफ मशीन विच शुड बी नेटवर्क टूगेदर यहाँ पे आप लोगों को एक मशीन नहीं दिख रही है यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ मशीन विच हैज टू बी नेटवर्क टूगेदर तो क्लाइंट की जब रिक्वेस्ट आती है तो क्या एक मशीन उसको प्रोसेस नहीं करती है ये सारे पांच छह मशीन जो नेटवर्क है वो सब मिलकर प्रोसेस करते हैं उसको आई होप से यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया क्लस्टर का मतलब क्या होता है क्लस्टर का मतलब ग्रुप होता है बस और कुछ नहीं सो so, अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स गो ऑन द मेन मेन टॉपिक अब यहाँ से आपका एक्चुअल आंसर स्टार्ट हो रहा है इसके पहले जो था वो तो थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप था हडूप के लिए ना मेन आंसर में आप लोगों को पहले याद रखना है कंपोनेंट्स ऑफ हडूप तो हडूप के पांच कंपोनेंट्स है इनको रट्टा मार लो नाउ सबसे पहला कंपोनेंट है नेम नोड नाउ नेम नोड का मतलब क्या होता है वो बाद में देखेंगे सेकेंड कंपोनेंट है जॉब ट्रैकर थर्ड कंपोनेंट है सेकेंडरी नेम नोड फोर्थ कंपोनेंट है डेटा नोड फिफ्थ कंपोनेंट है टास्क ट्रैकर ये पांच कंपोनेंट आपको ये रट्टा मारने ही पड़ेंगे आप एक कीवर्ड याद रख सकते हो जे एस एन डी टी ऐसा करके कुछ याद रख लो बट याद रख ही लो फ्रेंड्स एंड अब मैं बताने जा रहा हूं कि हडूप का जो क्लस्टर है ना उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट फिट होते हैं पांच कंपोनेंट एंड इन्हें कहते
अगर आप लोगों को ये याद रह गए तो चलो इनकी वर्किंग देख लेते हैं अब कैसे होती है नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डायग्राम नाउ दिस इज द फिजिकल आर्किटेक्चर ऑफ हडू इसमें जो ब्लू ब्लॉक्स है ना ये ब्लू कलर का ब्लॉक ये ब्लू कलर का ब्लॉक ये ब्लू कलर का ब्लॉक और ये ये चार ब्लॉक्स मिलके पूरा हडूप स्ट्रक्चर बनाते हैं आई एम सॉरी ये चार ब्लॉक्स मिलके पूरा का पूरा हडूप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं मतलब क्लाइंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हडूप दिस फोर ब्लॉक्स इज अ पार्ट ऑफ दिस फोर ब्लॉक्स मेक्स हडूप ना होता क्या है वर्किंग आप लोगों को समझाई जाएगी अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे कौन है नेम नोड और नेम नोड के साथ कौन है जॉब ट्रैकर अब उन दोनों के ऊपर कौन है सेकेंडरी नेम नोड अब उन दोनों के साइड में कौन है डेटा नोड टास्क ट्रैकर यहाँ पर कौन है डेटा नोड ट्रास्ट ट्रैकर ना ऐसे दो डेटा नोड और डेटा नोड नहीं हो सकते देर कैन बी मल्टीपल डेटा नोड मतलब देर इज नो आई कैन से रेस्ट्रिक्शन की ऐसे दो ही डेटा नोड होने चाहिए तीन ही होने चाहिए देर कैन बी एन नंबर ऑफ डेटा नोड ना ऐसा क्यों अब सब समझ में आना स्टार्ट होने वाला है देखो सबसे पहले अब इसकी वर्किंग में क्या होता है पता है मैं आप लोगों को शॉर्ट में पूरी स्टोरी समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है देखो नोड का मतलब आप लोगों को पता रहेगा नोड मतलब क्या होता है नोड का मतलब होता है एक सिंगल ब्लॉक तो ये जो नेम नोड है ये पूरे ब्लॉक को नेम नोड के नाम से जाना जाएगा जॉब ट्रैकर के नाम से नहीं वैसे ये जो पूरी नोड है इसको डेटा नोड के नाम से जाना जाएगा टास्क ट्रैकर के नाम से नहीं और सेकेंडरी नेम नोड को सेकेंडरी नेम नोड ही रहने दो ये क्या करता है मैं बताने वाला हूँ देखो क्लाइंट जो होता है ना वो अपना एक जॉब होता है उसके पास एक एक्टिविटी होती है वो जॉब अपने अपने जॉब को हडूप को सबमिट करता है ना हडूप है ना कंपनी है कंपनी उस कंपनी का सीईओ कौन है नेम नोड मतलब जो जॉब आएगा वो इनमें से किसी के पास नहीं जाने वाला वो नेम नोड के पास जाएगा अब नेम नोड के हाथ में कि वो एक्सेप्ट करने का कि नहीं करने का तो जैसे ही क्लाइंट ने अपना जॉब दिया नेम नोड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया अब नेम नोड ने उसको सिर्फ एक्सेप्ट किया लेकिन वो सीईओ है वो खुद काम नहीं करने वाला है वो क्या करेगा उसने एक सेक्रेटरी रखी हुई है कौन है उसकी सेक्रेटरी जॉब ट्रैकर ये देख रहे हैं आपको फ्रेंड जॉब ट्रैकर तो क्लाइंट ने अपना जॉब दिया जो जॉब ट्रैकर के पास आया वाया वाया नेम नोड तो अब ये जॉब ट्रैकर क्या करेगा पता है उस जॉब को डिवाइड कर देगा दो या तीन या चार हिस्सों में अब वो दो तीन चार हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उसी जॉब को वो देगा डेटा नोड को मतलब इन सबॉर्डिनेट जो सेक्रेटरी ने उसी काम को अपने मैनेजर्स को दे दिया कंपनी के जो मैनेजर है वो तो ये कंपनी के मैनेजर है डेटा नोड्स तो ये डेटा नोड के पास वो जॉब चला गया जॉब का थोड़ा पार्ट जैसे कि फॉर एन एग्जांपल क्लाइंट ने चार मिनट का वीडियो क्लिप ऑडियो क्लिप दे दिया और बोला इसको जरा टेक्स्ट में कन्वर्ट करो ऑडियो टू टेक्स्ट होता है ना गूगल पे या फिर वीडियो टू ऑडियो करने के लिए बोल दिया तो चार मिनट का जो वीडियो इसको दिया है तो ये क्या करेगा उस चार मिनट के वीडियो को है ना जॉब ट्रैकर उस चार मिनट के वीडियो को एक एक मिनट में डिवाइड कर देगा और फिर वो एक एक मिनट है ना इन सबके पास जाएगा एक मिनट टू ले ले एक मिनट का कन्वर्जन टू कर अब ये डेटा नोड भी खुद काम नहीं करने वाले ये मैनेजर है इसने भी अपने नीचे बंदे रखे हुए मतलब टेक्नीशियंस तो वो क्या बोलेगा ये ले टास्क ट्रैकर तू एक मिनट का वीडियो का ऑडियो बना तो टास्क ट्रैकर वो काम स्टार्ट कर देगा वीडियो का ऑडियो बनाना अब टास्क ट्रैकर ने अपना जॉब कंप्लीट कर लिया है और फिर इसने भी अपना जॉब कंप्लीट कर लिया फिर ये लोग क्या करेंगे जो उन्होंने जॉब कंप्लीट किया टास्क कंप्लीट किया वो वो लोग जॉब ट्रैकर को सबमिट करेंगे इनको जॉब ट्रैकर को और फाइनली वो जो रिक्वेस्ट क्लाइंट से आई थी उसका एक रिप्लाई बन के जाएगा मतलब आउटपुट तो ये सीन होता है मतलब एक्चुअली पूरे हडूप में काम कौन कर रहा है टास्क ट्रैकर जॉब ट्रैकर क्या कर रहा है उसी जॉब को डिवाइड कर रहा है टास्क में एक पर्टिकुलर जॉब को टास्क में डिवाइड करने का और टास्क ट्रैकर का भेज देने का और फिर टास्क ट्रैकर वो टास्क करेगा और बाद में जॉब ट्रैकर उनको एक्यूमुलेट करेगा एक साथ करने के बाद क्लाइंट को वापस भेज देगा तो समझ में आया क्या करना है नेम नोड एक्सेप्ट करता है और डेटा नोड भी सिर्फ एक्सेप्ट करता है एक्चुअल काम कौन कर रहा है टास्क ट्रैकर और टास्क ट्रैकर से काम कौन करवा रहा है जॉब ट्रैकर अब ये चार तो समझ में आ गए ये क्या करता है सेकेंडरी नेम नोड तो सेकेंडरी नेम नोड कुछ नहीं करता वो एक ईगल होता है ईगल कंपनी का ईगल मतलब क्या फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नजर रखेगा कि सब बराबर हो रहा है या नहीं मतलब ये जो सेकेंडरी नेम नोड है ये सिर्फ मॉनिटर करता है इन सारी एक्टिविटीज को कि सब बराबर से चल रहा है या नहीं जैसे कि कंपनी का एक सीए होता है वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है सब बराबर हो रहा है या नहीं तो यही एक प्रोसेसिंग है फिजिकल आर्किटेक्चर की ना आप लोगों को एक लास्ट पॉइंट बता दू कि जॉब ट्रैकर है ना कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करता रहता है इस टास्क ट्रैकर्स के साथ सारे टास्क ट्रैकर के साथ अगर किसी भी इंस्टेंस पे अगर रिप्लाई नहीं आया ना टास्क ट्रैकर का तो जॉब ट्रैकर अज्यूम कर लेता है कि टास्क ट्रैकर फेल हो चुका है और फिर वो उसका टास्क किसी और टास्क ट्रैकर को दे देगा मतलब इसका एक मिनट का वीडियो